a very pleasant good morning to all good morning <laughs> okay appo uh, first nammada program ivada start cheyan povana so uh, welcome speech nu venditte njan dr arif husain ne kshenikana adeham ex muslims of kerala ide uh, executive member aanu so please ellarkum namaskaram a very warm good morning to all സ്വാഗതം പറയാന്നുള്ളൊരു കർത്തവ്യമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള എന്ന ഒരു സംഘടന അതൊരു ശൈശവ ദശയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ശൈശവദശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതൊരു ശൈശവദശ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു മുൻ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല നമ്മുടെ മാതൃക ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് മുന്നിൽ കണ്ടതും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും ചില ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനകളെ തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘടന ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമായി വന്നു അനിവാര്യമായി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയം രൂപീകൃതമാവുന്നത് അതിനുശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെമ്പാടും പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്ക പോലെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ ഒത്തുകൂടുകയും അവർ നേരിടുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ ആ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആ അവകാശമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള അവകാശമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള അവകാശമാണ് ജീവനോട് നിലകൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ലോകത്ത് ഉദയം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലും എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനയ്ക്കൊരു ആവശ്യം ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നൊരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായി ഈ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട ഒരു വിവരം അനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന കോയമ്പത്തൂർ താമസമാക്കിയ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം അതായത് ഇസ്ലാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു സുഹൃത്താണ് പാലക്കാടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് വാറൻറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇന്ന കാരണത്തിന് ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പൗരന് ലഭിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മാന്യമായ ഒരു അറസ്റ്റ് വരിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഓഫീസിലെ എന്തോ കുറ്റകൃത്യത്തിന് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിവരം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനീഷിനെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിക്ക് തട്ടിപ്പറിച്ച് ഫോണൊക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ച് ആൾ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകുന്നൊരവസ്ഥ പോലീസ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് അവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ച ചില പോസ്റ്റുകൾ മീംസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും ആധുനിക ലോകത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ രൂപമാണത് ആ ഒരു സംഗതി പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ജാമ്യം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ചെയ്യുന്ന കുറ്റം എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താണ് ഏത് തരത്തിലാണ് നിയമം അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തികച്ചും ഈ മതം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ഇവിടെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്നും സ്പിരിച്വൽ ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറി മാറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചിലത് കുഴപ്പമാണെന്നും ചിലത് കുഴപ്പമല്ല എന്നൊക്കെ മാറി മാറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരെ തീർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു കൺഫ്യൂഷനുമില്ല 
ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസികളായിരുന്ന സമയത്ത് കരുതിയിരുന്നത് പോലെ ആത്മീയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ഒരു വെറും മതമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അവൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ഇടപെടുന്ന പൊളിറ്റിക്കലി ഇടപെടുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾട്ടായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിന് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു വിഷയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുക ഏത് വിഷയം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഇസ്ലാം പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു യൂണിസെക്സ് യൂണിഫോം പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതി പ്രതിഷേധിക്കുകയും അതിനെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വരെ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഏത് മതമാണ് ഇസ്ലാം മതമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കി ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് വലിയ ഗുഢാലോചനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്തും ഏത് മതമാണ് ഇസ്ലാമാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇസ്ലാമിലെ വിഷയങ്ങൾ അത് ഏത് സമയത്തും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇനി ഇത് ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഒരു സാമൂഹിക വിഷയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുക രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവർ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നു അവർ ബി ഐ പികളായിക്കോട്ടെ ബി ഐ പികൾ അല്ലാത്തവരായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ രണ്ട് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വിവാഹ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ വിവാഹ ബന്ധം വ്യഭിചാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാക്ഷേപിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ വിഷയം എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ രീതിയിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകളെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഓണത്തിന് സദ്യ ഉണ്ണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഏത് തലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വിഷയത്തിലും മതം അളന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന ഒരു ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയണം ഇസ്ലാം എന്തോ ഒരു സമാധാന മതമാണ് എന്ന ഒരു ഒരു കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശം നമ്മളെവിടെയും കേൾക്കാത്തതും നമ്മളെവിടെയും പഠിക്കാത്തതും നമ്മളെവിടെയും പഠിപ്പിക്കാത്തതും മദ്രസകളിൽ പോലും പഠിപ്പിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ചപ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നിലവിൽ ഇസ്ലാം മുന്നിൽ വെക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭിന്നലിംഗക്കാർ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പ്രശ്നം തീർക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പൊതുസമൂഹത്തിനെ അറിയിക്കുക ഈ മതം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ മാനവിക ബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറാൻ ആരെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചാൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുർത്തതിനെ കൊല്ലണമെന്ന് വരെ അതായത് മതം വിട്ട് പുറത്തു വരുന്നവന് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നവനെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയമം ഇന്ന് മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒരു അനിവാര്യതയായി വരികയാണ് അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികളാകുമ്പോൾ അവരെ വേട്ടയാടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് ദുബായിൽ നിന്ന് ജയിലിലാണ് കാരണം അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക വിമർശനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറബിയിൽ എഴുതിയത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അവഹേളിച്ചു മതനിന്ത നടത്തി എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒറ്റുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ദുബായിൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം തടവും ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപയോളം വരുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം ദുരഹം വരുന്ന ഒരു തുക അവിടെ ഫൈനായിട്ട് കെട്ടണമെന്നൊക്കെ
രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടന അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂട്ടി പറയുകയാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കാം അതിൽ ഓരോ വ്യക്തികളെയും മുഖം മറയ്ക്കാതെ മുഖം വികൃതമാക്കാതെ കൃത്യമായി ആരാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് നമ്മുടെ നാടാണ് കേരളമാണ് അതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനവും അതിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുക സംവാദം നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ ടൂളും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ വന്നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേറെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതെടുത്ത് നോക്കാം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചിത്രം അതിൽ ഭാരവാഹികളായിട്ടൊക്കെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവരിന്നും ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതാണ് അവസ്ഥ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഒഴികെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാനോ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോയിട്ടൊന്നും ഒത്തുകൂടാനോ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് അവരവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഖം മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ അവർ ഭയക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുക ആണും പെണ്ണും ആണ് അങ്ങനെ ഒരേപോലെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സംവാദം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സംവാദം നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്ന് ജാനുവരി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജാനുവരി ഒമ്പതിന് മലപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഒരു സംവാദം ഇസ്ലാം പക്ഷത്ത് നിന്ന് അതായത് ഇസ്ലാം ദാവ പ്രവർത്തകനായ എം എം അക്ബറും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന നിരന്തരം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോയും അതുപോലെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ വളരെ പ്രാതിനിധ്യം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജബ്ബാർ മാഷും യുക്തിവാദിയാണ് അദ്ദേഹം തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു സംവാദം ആ സംവാദം നടന്ന ദിവസമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ജാനുവരി ഒമ്പത് ആഴക്കടൽ സംവാദം എന്നാണത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള വീഡിയോ ആണ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണാം ആഴക്കടൽ ഡോക്ടർ എന്നാണ് എനിക്കതിന് ശേഷം കിട്ടിയ പേരും എന്താണ് ആ സംവാദത്തിൻ്റെ ശേഷം ഉണ്ടായത് ആ സംവാദം ഒന്ന് നടന്നത് സത്യത്തിൽ മുടങ്ങിക്കടന്നിരുന്ന കാലങ്ങളായിട്ട് കേരള സമൂഹത്തിൽ നട മുടങ്ങിക്കടന്നിരുന്ന ഒരു സംവാദ കൾച്ചറിന് രണ്ടാമതൊരു ഒരു ഉദ്ഘാടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു രണ്ടാമതൊരു തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംവാദമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വിശ്വാസികളായിട്ട് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന പല ആളുകളും ഇന്നിപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാമെന്നും ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് വെള്ള പൂശുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കിതാബുകൾ വളച്ചൊടിച്ചും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ശാസ്ത്രം തിരികെ കയറ്റിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ചിരുന്നത് വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെയാണ് കബളിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കളിപ്പി കബളിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതടക്കം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവാദമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ആ സംവാദത്തിനൊടുവിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ സംവാദം കണ്ടിട്ട് അവരിൽ മനസ്സിൽ ഇത് സംശയം ജനിക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞത് എന്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുതയുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത് ആ സംവാദം വീണ്ടും കാണുന്ന അവസ്ഥ അതിനുശേഷം അവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നലെ ജബ്ബാർ
ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിരന്തരം നമുക്കെല്ലാം ഇൻബോക്സിലും അതുപോലെ നേരിട്ടും അല്ലാതെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെയാണത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോയി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മതം പോലെയും ഒരു മതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾട്ടാണ് അതിനൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു മതരൂപം അതിനുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യാവകാശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മതം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു മുർത്തതിനെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെല്ലാം പ്രതികരിക്കുക ഇതിനെല്ലാം തിരുത്തുക ഇത് തുറന്നു പറയുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി രൂപീകരിച്ച ഈ സംഘടന ഈ ജനുവരി ഒമ്പത് ഈ സംവാദം നടന്ന ഒരു ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ അത് എക്സ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തന്നെ വലിയൊരു കാരണമായ ഒരു സംവാദം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എക്സ് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സംവാദമാണ് കാരണം അന്ന് ആ സംവാദം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം മുന്നേ അന്ന് അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവാദത്തിന് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു കടലാസ് സംഘടനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ആട്ടി ഓടിച്ചിരുന്നവരാണ് എന്നാൽ ശരി അതങ്ങ് മാറ്റിക്കളയാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ അതങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ സംവാദമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സാങ്കേതികമായാലും ശരി ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ശരി എല്ലാം ഇവിടെ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്തരം ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തട്ടിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ ജനുവരി ഒമ്പത് ഇനി മുതൽ എല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയുടെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ നമ്മുടെ പ്രസ് മീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്വാഗതം ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടി ഓൺലൈനിലായിട്ടും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന നല്ല നല്ലവരായ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ വെൽ വിഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള വിളിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടും ഒരു പിന്തുണ നമുക്ക് വേണമെന്ന ഒരു ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഈ സ്വാഗതത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ പറയാനുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഫോർ യുവർ വാല്യൂബിൾ വേർഡ്സ് അടുത്തതായിട്ട് ലിയാഖത്ത് അലി സി എം എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ലിയാഖത്ത് സോ ഐ ഹാർട്ട് വെൽക്കം ലിയാഖത്ത് ഫോർ ഷെയർ സം വേർഡ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിം എന്നൊരു കൂട്ടായ്മ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള വാല് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതിന് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ആളുകളും അതായത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ പക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾക്കും ചില സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിന് അവർ പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് എക്സ് മുസ്ലിം എന്നും എന്തുകൊണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടന
കേരളത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് അനിവാര്യമാണ് എന്നുകൂടി പറയാം അത്രയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഈ സംഘടനയുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് സംഘടനയായിട്ട് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യമൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആരിഫ് വിശദീകരിച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്താണ് എക്സ് മുസ്ലിം എന്നാദ്യം പറയാം എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ജനിച്ച് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വളർന്നതിന് ശേഷം ഇസ്ലാമായി ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ മതത്തിൽ സംശയം തോന്നി ആ മതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ മതം തനിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ആ മതത്തെ ഒരു ജീവിത മാർഗം എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ ആ മതത്തെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് പൊതുവിൽ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിക് ടേംസിൽ അതിനൊരു പേരുണ്ട് അതാണ് മുർത്തദ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ട് വാക്കുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എക്സ് മുസ്ലിം മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ നടന്നെടുത്തത് അതിലൊന്ന് മുർത്തദ്ദാണ് രണ്ടാമത്തത് ഉമ്മത്താണ് അപ്പോൾ മുർത്തദ്ദും ഉമ്മത്തും തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായിട്ടുള്ള അവർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയ്ക്കും പറയാനുണ്ടാവുക അപ്പം പിന്നീട് ഉള്ളതും ജനിച്ച് വളർന്നതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അവർ പറയുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഇസ്ലാമിനകത്ത് ആളുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു അതിനുശേഷം അവർ ആ മതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന മതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ഒരു മതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മതരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമോ അനുഭവമുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായി വന്നതിന് ശേഷം ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് തനിക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു അപ്പം വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവരും ജന് ജനിച്ച് വീണതിന് ശേഷം വളർന്നതിന് ശേഷം ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പൊതുവിൽ പറയാവുന്ന പേരാണ് എക്സ് മുസ്ലിം എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് എക്സ് മുസ്ലിം ആവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ മതം വിടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങളുള്ള ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം മറ്റ് ലോകത്തും നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റു മതങ്ങളെപ്പോലെയല്ല ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ശരിയെന്നും ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള മതമെന്നും ഇസ്ലാം അല്ലാത്തതെല്ലാം പിഴച്ചതാണ് എന്നുള്ള വളരെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം ഉള്ള ഒരു മതം അത് നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിനകത്തെത്തിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പഠിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ആ അവകാശവാദവുമായി ചേർന്നു പോകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചില കൺസെപ്റ്റ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാരണം ഡൗട്ടാണ് സംശയം ഉണ്ടാവും മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയത്തിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ അവർക്കറിയാം യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്നൊരു ധാരണ വരും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഡൗട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത പ്രായത്തിൽ ഈ മതം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിധം മറ്റേത് മതത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് സ്വർഗം എന്ന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഭയപ്പെടുത്തലും സോറി സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊതിപ്പിക്കലിനപ്പുറത്തേക്ക് നരകം എന്ന് പറയുന്ന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അവിടെയാണ് ഈ ദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതും അതിനെതിരായി വരുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളും സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പിശാജ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങളും കുട്ടികൾ തന്നെ ഈ പിശാജാണെന്നും പറഞ്ഞ് അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള അറിവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുട്ടികൾ ജീവിച്ച് വളരുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പിശാജ് എന്ന തടസ്സവാദത്തിന് അധികം നിലനിൽപ്പില
മതസൗഹാർദ്ദവാദികളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ മതമാണെന്ന് ആ സാഹോദര്യം എന്താണെന്നും എവിടെയാണെന്നും ഈ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കും ഇസ്ലാമിൽ സാഹോദര്യം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല എന്ത് സാഹോദര്യം മാനവിക സാഹോദര്യം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിലുള്ളത് മുസ്ലിം സാഹോദര്യം മാത്രമാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലാണ് ലോകത്തെല്ലാവരും അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പിന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന മാനവികത എന്ന ഒരു തത്വത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം കാരണം ഇസ്ലാം മനുഷ്യരെ പ്രാഥമികമായി രണ്ട് തട്ടിൽ തിരിക്കും അതിന് ഒന്ന് സത്യവിശ്വാസി എന്നും രണ്ടാമത്തതിന് സത്യനിഷേധി എന്ന അവഹേളനപരമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഓരോ മനുഷ്യനെയും ഇസ്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഇപ്പം ലോകത്ത് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ബഹു മത സമൂഹങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഉള്ള നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ തങ്ങൾ മാത്രം എന്തോ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ വിഭാഗമാണെന്നും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മോശക്കാരാണ് എന്നുമുള്ള ഒരു 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 ധാരണ ഇസ്ലാം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുത്തി നിറച്ച തലച്ചോറുള്ള കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയവും മാനവികത എന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളിലൂടെയാണ് സംശയം സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഞാനൊക്കെ ആ രീതിയിൽ സംശയം ജനിച്ച ആളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് സ്ത്രീകളോടുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമീപനം രണ്ടാമത്തത് ശരിയത്ത് നിയമം ആണ് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച നിയമമെന്നും അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി എന്നും ഒക്കെ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയത്ത് നിയമവും മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അന്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിലെ പല നിയമങ്ങളും മാനവിക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു മതം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സമ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അതിനെ ഒരു വലിയ അവകാശവാദമായിട്ടൊക്കെ പറയും എല്ലാത്തിലും മാർഗദർശനം നൽകുന്നു എന്ന് സത്യത്തിൽ അത് മാർഗദർശനമല്ല ഒരു ഒരു സ്വൈരക്കേടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്വാസമെടുക്കുന്നത് തൊട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് പിറന്നു വീഴുന്നത് തൊട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച് മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞാലും തീരാത്ത തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഒരാളുടെ തലയിലേക്ക് കെട്ടിവെച്ച് അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ജയിലാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ജീവിതം അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള ഈ അവകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിനെതിരെ വരുന്ന സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഇതിനെ നേരിടുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കും സഹായിക്കും അപ്പം സത്യസന്ധമായും അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിലകത്ത് തുടരുക എന്നത് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലാതെ വരികയും ആളുകൾ ഇസ്ലാം അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാവും കാരണം മുർത്തദ്ദാവുക എന്ന ഇസ്ലാമിക് ടേമിലുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന മനുഷ്യരോട് മുസ്ലിം ലോകം സം സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കാം മുർത്തത്തിനെ കൊല്ലണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം അത് വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ മതം ഇസ്ലാമല്ലാത്തൊരു മതം സ്വീകരിക്കുകയോ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്തു പോയി ചെയ്താൽ അവനെ കൊന്നുകളയുക എന്ന് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന ഹദീസുകൾ ധാരാളം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥ കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാനവിക വിരുദ്ധതയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അസഹിഷ്ണുതയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട്
ഈ വ്യക്തിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും അവനെ വിഡ്ഡി എന്ന് വിളിക്കാനും അവൻ വഴികേടിലാവുന്നു എന്ന് പറയാനും അവനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാരെടുത്ത് പറയാനും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കരുതെന്നും സഹവസിക്കരുതെന്നും സംസാരിക്കരുതെന്നും വരെ കുട്ടികൾ ഉപദേശിക്കാനും തരത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്ത് തയ്യാറാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ബ്രഷ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് നേരെ ചുമത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പടി ഇസ്ലാം ഒരാൾ മുറുത്തതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ കളിയാണ് ഉമ്മത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ബഹിഷ്കരണത്തിന് പുറമെ ഒരു ഊരു വിലക്കിൻ്റെ പ്രതീതിയിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടെത്തിക്കും കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സംഘങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം നടത്താനും ആ വ്യക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കാനും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിക്കാനും കുറച്ചുകൂടി കടന്നാൽ ആ വ്യക്തിയെ കൊല ചെയ്ത് കളയാനും അതായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പോലും ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിട്ട് ഇസ്ലാം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് എന്താണ് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എക്സ് മുസ്ലിം എന്നാണ് ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനയുടെ പേര് അത് ജർമ്മനിയിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് യു കെയിൽ എക്സ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഒരു രൂപീകരണം നടക്കുന്നു യു എസിൽ വരുന്നു നോർവേയിൽ വരുന്നു ബ്രസീലിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എക്സ് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മകൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു ആ തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള അപ്പോൾ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമീപനം അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഉമ്മത്തും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും മതം മാറാനും മതം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരു വ്യക്തി ഭരണഘടനാപരമായ തൻ്റെ അവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ആക്രമിക്കാനും ഒക്കെ തുനിയുന്ന ഈ സാമൂഹിക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നീക്കത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കുക ആ തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിയമപരവും ഭരണഘടനാപരവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് കേരളത്തിലെ എക്സ് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറേ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള രീതി അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു മതവിരുദ്ധ ചേരി എന്ന രീതിയിൽ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ വരച്ച് അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാനും ആ രീതിയിൽ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആശയപരമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക ഇസ്ലാമിനകത്ത് പെട്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല പ്രശ്നങ്ങളെയും ഭയപ്പെട്ട് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം തുറന്ന് പറയാൻ കഴിയാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പ്രചോദനമേവുക അവരുടെ ആശയം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക ഇതാണ് എക്സ് മുസ്ലിമിൻ്റെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി വളരെ കൃത്യമായി നിയമത്തിൻ്റെയും ആശയപരമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളുടെയും വഴിയാണ് എക്സ് മുസ്ലിം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് എക്സ് മുസ്ലിംസ് കേരള ഇനി കേരളത്തിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടാവും ജനാധിപത്യത്തിലും മതനിരപേക്ഷതയിലും ഭരണഘടയിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന പൗരന്മാരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലുമൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി പ്രസംഗിച്ചൊന്നും വലിയ ശീലമില്ല എന്തായാലും വിശദമായിട്ട് ആരിഫും ലിയാക്കത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയുമായി സഹകരിക്കാൻ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന
എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം മതങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഇസ്ലാം പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹമായ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ അപകടകരമായി മാറുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് എപ്പോഴും ഈ പുരുഷാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ കുടുംബ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് വിശ്വാസികളായി അനുഭവ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റായി നിൽക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം വിട്ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മതവിശ്വാസി അല്ല എന്നോ ഉള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം പുറത്തു പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പം മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് അഭിനയ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് പുതുതായി ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ വല്ലാതെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഭയങ്കരമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാം മതം വിടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അക്രമാസക്തമാകുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേ ഭരണഘടനയുടെ അതേ തത്വവും അതേ അവകാശവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മതം വിടുന്നതെന്നുള്ള തത്വം ഇത്തരം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇൻകമിങ് മാത്രമാണ് ഫ്രീ ഔട്ട് ഗോയിങ് പലപ്പോഴും ബാർഡ് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായി ആഘോഷിക്കും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ പേഴ്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരം അവസ്ഥ ഇവിടെ നിലവിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരകൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീകളാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സംഘടനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകി രൂപീകൃതമാകുന്നത് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയിൽ നമ്മൾ പത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സാണ് അതിൽ അഞ്ച് പേരും സ്ത്രീകളാണ് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ല തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറായ ട്രഷററായ ആയിഷയുടെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ആയിഷ ആക്ച്വലി അഹമ്മദിയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ അഹമ്മദി മുസ്ലിമാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരെ ആക്ച്വലി അവരുടെ മഹല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഹമ്മദിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അവരുടെ ഒരു മത നേതാവ് ഒരു സ്ത്രീയെ അത് പാകിസ്ഥാൻ ബേസ്ഡാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ സ്ത്രീയെ അവരുടെ തന്നെ ഒരു വലിയ നേതാവിൻ്റെ അഹമ്മദിയ അതിലെ ആ സ്ഥാപക നേതാവിൻ്റെ പേരക്കിടാവോ മറ്റോ ആണ് ഒരു സ്ത്രീയെ അവരുടെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ അതായത് പിടോഫീലി ആണത് അവൾ അവർ ബാലികയായിരുന്ന കാലം മുതൽ ഈ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ബാലപീഡന പിടോഫീലിയിൽ പെടുന്ന ഒരു കേസാണ് ആ കേസ് അവരിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞു ആ തുറന്നു പറഞ്ഞ കേസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും ആയിഷ ഷെയർ ചെയ്തു ഈ ആയിഷ ഈ കേസ് ഷെയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർ മഹലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദിവസം ജമാ പള്ളിയിലെ ഫ്രൈഡേ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ഇവ ഇവർക്കൊരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയോ ഇവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവരെങ്ക് മഹലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആക്ച്വലി മഹലിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്താക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസികളായ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഒരു തരം ഒറ്റപ്പെടുത്തലിന് അവർ ഇരയാവും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെയും ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മളുടെ ഈയൊരു 
പ്രസ് മീറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന തരത്തിൽ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം കേരള എക്സ് മുസ്ലിം ദിന പ്രഖ്യാപനം ഒരു നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾക്ക് ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരള എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോവുക അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിമിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നൊരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങളുടെ സംഘടന ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ എക്സ് മുസ്ലിം ആയി മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് മുസ്ലിം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് യുക്തിവാദി സംഘങ്ങളുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു അടിവര ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണത് അതിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് സംഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ വിഷയം പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്ത് വന്നവർ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എക്സ് മുസ്ലിം എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ചവർ എവിടെ എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ അറിയേണ്ടുന്ന അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ചില അവകാശവാദങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലക്ഷങ്ങൾ ദിനേന ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ലോകത്താകമാനം കൺവേർട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തോളം തന്നെ കണക്കിലുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അതായത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഏകദേശം എണ്ണത്തിൽ തുല്യമാണെന്നാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം വളരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രവചിക്കുന്ന കണക്കുകളിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കൗണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ നമ്പർ നമ്മൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സംഘടനാപരമായിട്ട് നമ്മളതിന് ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ആളെ ചേർക്കാനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ കൗണ്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആളുകൾ ഇസ്ലാം ഇട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടിയും വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അതിലകത്ത് സംശയമില്ല പിന്നെ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെ അപ്രസക്തമാണ് കാരണം നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയും മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഒരാൾ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പൂർണ്ണമായി തീരുമാനിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇസ്ലാം പോലത്തെ ഒരു ബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാം എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിന് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന ഒരു ഒരു സംഘാടനം മാത്രമാണ് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മതം വിട്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആ മതം മതത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മതം പഠിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മതം അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊതുസമൂഹത്ത് നിന്നിട്ട് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ആ മതത്തെക്കുറിച്ച് സാമാന്യ ധാരണയുള്ള നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം മതം വിടുന്നു ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് മതം വിട്ട് ഒരു ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ എതിർക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവിടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ
മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് പോരുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്ന ശേഷം താങ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയിൽ പോകുന്ന ശേഷം മറ്റൊരു മതത്തിൽ ചേരുമോ എന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണെന്ന് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം മതം പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു മതങ്ങളും എന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടിയല്ല കാരണം നമുക്ക് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് പോയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല കാരണം മുസ്ലിം എൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള മറ്റു മതങ്ങളും എന്ന് അത് വായിക്കപ്പെടില്ലേ അതായത് പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല അതായത് പോയി ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണല്ലോ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ചു എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ച് മതരഹിതനായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അദ്ദേഹം നാളെ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോകും കാരണം അതും മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ എക്സ് മുസ്ലിമിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൽ എന്റെ അംഗമായി നടക്കാനോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കാനോ മറ്റേതെങ്കിലും അതുപോലത്തെ ഐഡിയോളജി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വക്താവായിട്ട് എക്സ് മുസ്ലിമിന്റെ ഭാഗം കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത്തരം ആളുകൾക്ക് അത്ര കാലത്തേക്കാണ് എക്സ് മുസ്ലിമില് സ്ഥാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് സാധാരണ നമ്മളൊരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിനൊരു വലിയ വിഷൻ ഉണ്ടാവും ആ വിഷൻ എന്തെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പോലും ആ വിഷന് ഒരു എൻ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വളർന്ന് വലുതാക്കി എത്രത്തോളം വളരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനേക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ് പല സംഘടനകളും നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ എക്സ് മുസ്ലിം ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ തുറന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് അമ്പരക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കാരണം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ആ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉത്തരവും അങ്ങനെയാണ് അത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് ഒരാൾ എക്സ് മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഇവിടെ വേണ്ടി വരുന്നത് ആ വേണ്ടി വരുന്ന കാരണം അത് എപ്പോൾ അപ്രസക്തമാകുന്നോ അന്ന് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയും അപ്രസക്തമാകും ഇവിടെ എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ആരും ഇവിടെ എക്സ് ഹിന്ദു എന്നോ എക്സ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ ആരും ഇവിടെ പറഞ്ഞടക്കം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലെ മാത്രം കാര്യമല്ല ലോകം മൊത്തം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഒരു എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കാണില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ ഇസ്ലാം മതത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാരണങ്ങൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ഇസ്ലാം നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ആ ഒരു ഒരു കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതി ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല ഇത് നമ്മളെ ഇതിന് കിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ സംഗതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുകയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വക്താക്കളല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു അനിവാര്യത ആയി മാറുന്നത് വിധത്തിൽ ഇത്തരം സംഘടനകൾ പോലും ഉണ്ടാകേണ്ടി വരുന്നത് ആ ടാഗ് ലൈൻ പോലും ആവശ്യം വരുന്നതാണ് എന്നാണോ മറ്റു മതങ്ങളെപ്പോലെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോഴാണോ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് അവൻ്റെ മസ്തിഷ്കപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചോദനയാണത് അതിനെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആരും ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കരുത് എല്ലാ മതങ്ങളും അങ്ങ് പിരിച്ചു വിടണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇംപ്രാക്ടിക്കലാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുക ഒരു ഏജൻസിക്കിങ് ഒരു ടെൻഡൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിലൊരു ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കരുതുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരെയും കുഴപ്പം കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിനെയല്ല നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ദൈവ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്തിട്ട്
അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതം ഇല്ലാതാകുന്നു കമ്പയർ ടു അതർ റിലീജിയൻ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു അത് തൊഴിൽ മേഖലയിലാവട്ടെ മറ്റേത് മേഖലയിലാവട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായി നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോന്നിട്ടുള്ള മതം ആ മതത്തിൻ്റെ നമ്മളെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന മതം വിട്ട് വന്നു എന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് കമ്പയർ ടു അതർ റിലീജിയൻ ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസിനാണ് അതായത് ഇസ്ലാമായി അത് വിട്ട ആളുകൾക്കാണ് കമ്പയർ ടു അതർ റിലീജിയൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ചുരുക്കി ഞാൻ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് കൂടി പറയാം അതായത് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്ന അത്രയും സ്മൂത്തായും സന്തോഷമായും മുർത്തദ്ദാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായാൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള പിരിച്ചുകൊടു ഈ ഏറെക്കുറെ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ന്യൂട്രലൈസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി സഹകരിക്കാത്ത ആളുകളോ ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊവക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആക്രമിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈ പ്രകോപനപരമാകുകയല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വതന്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്തായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലേ ഒരു ആരെയും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെരുവ് പറ്റി അക്രമം ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പല തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങളും മീൻസ് ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് തെരുവ് പട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ആരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് യുക്തിഭദ്രമാണോ എന്ന് ചോദ്യം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അവർ അഗ്രസീവ് ആവുന്നോ അവർ കൂടുതൽ പ്രൊവേക്കേറ്റീവ് ആവുന്നോ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൂടുതൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനമാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴൊതുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പൊതുസമൂഹത്തിനുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയിലേക്ക് കയ്യേറിയിട്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ആരാധിക്കേണ്ട എന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അവകാശം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു കൂട്ടായ അക്രമം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു മുഖം മൂടി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മൈൽഡായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തെറ്റായ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ശരിയായ ഒരു കാര്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ പ്രൊവോക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് അതിന് ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അവരാണ് അതിന് പിന്നെ വിമർശിക്കേണ്ടതും അതിൽ പരിഹാരം തേടേണ്ടതും അവരിൽ നിന്നാണ് അല്ല അത് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൊതുസമൂഹത്തിലെ ഒരു സംഘർഷം ഒഴിവാക്കി നമ്മളുടെ ഒരു ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആവാം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് സംഘടനാപരമായ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച നന്നായിരുന്നു സംഘർഷം ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തസത്തയായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികളായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ചിന്തകൾ ആദ്യമേ വരുന്നത് നമ്മളെവിടെയും എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് ആരും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സംഘർഷങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഉരസലുകളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നേയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എക്സ് മുസ്ലിം ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് വിടുക മലയാള വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മതത്തിൽ നിന്ന് വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട
ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വർഷം മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഫാറൂഖ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലല്ലേ അതെ അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഫാറൂഖ് ഉക്കടം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയോ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ഇവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ചേകന്നൂർ മൗലവിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്താ ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം എക്സ് മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വമേധയാ മുന്നോട്ട് വന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം മതത്തിൻ്റെ ആളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ അപ്പോൾ എക്സ് മുസ്ലിം ആവുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരെയും ചൊടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു സംഘർഷം കൂടുതലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല നമ്മളിത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി എൻ്റെയൊക്കെ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ ഇത് വളരെയധികം ഫലവത്താകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു നോർമലാണ് എന്നുള്ളത് ബോധം വരുന്നതോടുകൂടി അത്തരം ചിന്തകൾ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈയൊരു നീക്കമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചെറിയ ആരോടി പറയാം അതായത് സംഘർഷം കൂടുതലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാജുവലി സംഘർഷം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ വേറൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി ഉണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊതു യാഥാർത്ഥ്യം മതങ്ങൾ തങ്ങിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതവാദികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ കുറക്കാനാണ് എക്സ് മുസ്ലിം മുന്നേറ്റം ഉപകരിക്കുക അത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കും അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ പലരും അത് വന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി അസ്വസ്ഥത ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത സ്വാഭാവികമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹിക സംഘർഷം കുറക്കാനാണ് എക്സ് മുസ്ലിം പ്രത്യേകമായി നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കാം ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസിൽ തന്നെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം ചോദിച്ചത് ജാമിത ടീച്ചർ മതം വിട്ട് പുറത്ത് വന്നാണ് ടീച്ചർ ഒരു ഏകാധി അല്ലെ ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത് ആ അത് അത് നിങ്ങളെല്ലാം യോജിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എക്സ് മുസ്ലിം ഇതൊരു സംഘടനയായിട്ട് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പൊതു ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ചില രീതികളും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംഘടന പ്രവർത്തനം അതിൽ അംഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനോട് സഹകരിച്ചു പോകാവുന്ന ആർക്കും സഹകരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആരെയും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അത് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടർന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കും നിലപാടുകൾ സുതാര്യമായിരിക്കും ഒന്നും ഒളിച്ചു വെച്ചും പൊതിഞ്ഞു വെച്ചും പറയുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഭരണഘടനയും ആ നിയമാവലി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മതങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുറുത്തതിനെ കൊല്ലണം എന്ന ഒരു നിയമം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാം അള്ളാഹു നബി സ്വർഗം ഇതെല്ലാം അവസാനിച്ചു പോകും അതിനകത്തെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മുറുത്തതിനെ കൊല്ലുക ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടന അനുസൃതമല്ലേ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം ഇത്രയധികം വളർന്നതിൻ്റെ കാരണം മുറുത്തതിനെ കൊല്ലണം എന്ന നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് തുറന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പല ഇസ്ലാമിക പണ്ഡി
ഇറാനിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന ആ ഒരു സർവേ ഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ നിരീശ്വരവാദികളൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് അവരൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ നിലനിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് പല റിപ്പോർട്ടുകളും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ ഏത്തീസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിരന്തരമായിട്ട് പഠനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം വളരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം വളരുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പെരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വസ്തുതകളാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ വളർത്തുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ നിയമം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നിൽ ഒരു ആധുനിക പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വരും ഒന്ന് മത നിയമം ഒന്ന് ആധുനിക നിയമം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഏതിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആധുനിക പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ ബോധവും പ്രത്യേകിച്ച് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ട ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മത നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പല നിയമങ്ങളും നമ്മളിവിടെ തട്ടിക്കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ പെടുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മുർത്തതിനെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള നിയമം അപ്പോൾ മതം ഇഷ്ടമുള്ളത് അനുശാസിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഒരു ഒരു അവസരം നമുക്കുണ്ട് അതിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന തരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് അത് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല പൊതു നന്മയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ജീവനോ അവരുടെ സ്വത്തിനോ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ആകാനും പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്ലോസ് കൂടിയും ഇതേ ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ മുട്ടി നിൽക്കുന്നത് തട്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിൽക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച് അതിനെ തട്ടിച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതാണ് അതിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വേറെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുള്ളത് മതങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല വ്യക്തികൾക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ ഉള്ളത് മതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ അവകാശമില്ല വ്യക്തികൾ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് മതത്തിൽ മത വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു തിരുത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ലോകം അവസാനിക്കും എന്നുള്ള പ്ര പ്രതുകൊണ്ടല്ല അതൊരു ഗോത്ര സംസ്കാരമാണ് ഗോത്രകാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഗോത്രം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോത്രത്തിനെതിരായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അക്രമിച്ച് കൊള്ള ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ ഒരു സംസ്കൃതി ഒരു കാലത്ത് ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഒരു ഗോത്രം വിട്ട് ഒരാൾ പുറത്തു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗോത്രത്തിന് വേറെ ആരെങ്കിലും അഭയം കൊടുത്ത് ഈ ഗോത്രത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഗോത്രത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നീക്കം നടക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഭയത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ മുർത്തദ്ദുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രം വിട്ടുപോകുന്നവരെ കുലങ്കുത്തികൾ ഒക്കെ കൊന്നുകളയുന്ന ഒരു 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 ഇതുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഗോത്രകാലത്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മതങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കയറി ഇടപെടാൻ ഒരു അവകാശമില്ല പക്ഷെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ശീലിച്ച് വരുന്ന കുറേ മതസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പലതും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഭരണഘടനാപരമായും നിയമപരമായും ചോദ്യം ചെയ്യാനും അതിൽ ചില ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനും തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ് മുസ്ലിം മുസ് ഓഫ് കേരള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതം ഒരാൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ മതം നമ്മളാണോ ചൂസ് ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം ഒരാൾക
എല്ലാ തരത്തിലും നിയമപരമായിട്ടാണെങ്കിലും സാമൂഹികമായിട്ടാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണെങ്കിലുമുള്ള അക്രമങ്ങൾ അവരോ അവർക്ക് നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ അതിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കുക അതിനവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക് ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം എക്സ് മുസ്ലിം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദിയായിട്ടോ അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളെക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കൂടുതൽ ആളുകൾ അവരവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ ആദർശവും ഒക്കെ മറച്ച് വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പല പ്രശ്നങ്ങളെയും പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്കും ഭയമേതുമില്ലാതെ അവരവരുടെ ആശയം പറഞ്ഞ് തന്നെ ജീവിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടാവുന്ന അതിന് പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണോ അതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യം മൂന്നാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മതങ്ങൾ എന്ന ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ഈ തരം പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മനോവൃത്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാവേണ്ടത് എന്നുള്ള അവയർനെസ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യെസ് ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നിലവിൽ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്താ മേഖലയിലുള്ള ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സംഘടനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിം അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 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 ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അതായത് പണ്ടെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക വിമർശനം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മതവിമർശകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മത പോരാളികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം അതായത് അവൻ ആ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇതിനെ വിമർശിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു അറബി നാമധാരി അല്ല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവനൊരു അമുസ്ലിമായിട്ട് പരിഗണിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അതിനൊരു ആയുസില്ല പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുത്തി അവരത് ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നമ്മൾ തുടർന്നും ഇവിടെ നിലവിലുള്ള ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന മത നിരാശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് മതത്തിൽ നിന്നും ആവാം അത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ആയി അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം തുടർന്നും അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ എക്സ് മുസ്ലിം ആകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് തരം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പ്രേരിപ്പിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ അത് ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ബോധ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടായിട്ട് അയാൾ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ പുറത്ത് വരികയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരാളുകളിൽ ആളുകളിൽ ബോധ്യമുണ്ടാവുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സംവാദങ്ങളിലൂടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയപ്രചരണങ്ങളിലൂടെയും ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാനും അവരത് അന്വേഷിക്കാനും സ്വയം അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടി തുറന്നു വരും എന്ന് തീർച്ചയായും ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽപരമായിട്ടും അതിന് എന്തെങ്കിലും ലീഗലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സെല്ലോ ലീഗൽ സെല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മോറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ
അത് മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്ര പ്രചാരണം അതുപോലെയുള്ള ഹ്യൂമൻ ഈ പറയുന്ന മോറൽ വാല്യൂസും അതുപോലെ മോഡേൺ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സ്വമേധയാ തോന്നുകയാണ് മതം ഇടണം ഇത് എൻ്റെ മതത്തിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ അതിനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പ്രശ്നം അവർ നേരിടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു കാര്യമായ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കും ഇനി മറ്റൊരു രണ്ട് ഔട്ട്കം നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മൾ അനൗദ്യോഗികമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് ആറ് ഏഴ് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഈ മതവിമർശനങ്ങളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് മറ്റു മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും അവരുടെ മതത്തിനും അപ്പം എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു കാരണമാവുകയും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മതത്തിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന സംഘപരിവാർ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിം വിരുദ്ധത അത് ശരിക്കും അബദ്ധമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് സംഘപരിവാർ ആശയക്കാർ തന്നെ പലരും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്കം ഇനി മറ്റൊരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ആമസോൺ എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ആദ്യം എന്താ നോക്കുക അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ നോക്കും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും ഒരാൾ റിവ്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസ് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ സമാധാനമാണ് സ്ത്രീക്ക് ഭയങ്കര സ്ഥാനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം ഇസ്ലാം തന്നിരുന്നില്ല കാരണം ഇസ്ലാം ബേസിക്കലി ഒരു ഫാഷിസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം മറിച്ചുള്ള ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ കണ്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ പോലും പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇവരോടും കൂടി ഒന്ന് സംസാരിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കോളുകൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നമ്പറെല്ലാം പബ്ലിക്കാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരെ സംഭവിക്കുന്നു ഇതും കൂടി കേട്ടിട്ട് ഇനി ഇതിൽ കയറണോ വേണ്ടതെന്ന് ആലിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതും കൂടി കേൾക്കാനുള്ള എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം എന്നുള്ളത് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ് എന്താണെന്നും കൂടി അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പൊതുവിടങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ആരും ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഇത് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റാനും പോകുന്നില്ല അതിന് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അപ്പം വളരെ സുതാര്യമായിട്ട് ഓപ്പണായിട്ട് വോളണ്ടറിലി നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട മോറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും അധികം നാൾ വേണ്ടി വരില്ല ഇത് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മതം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ എക്സ് മുസ്ലിം ഓർഗനൈസേഷൻ പിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരും ഓക്കെ അംഗങ്ങൾ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സംഘടന ഒരുമിച്ച് അതായത് സംഘടനയുടെ ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടോ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമോ അതോ അംഗങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും ഉണ്ടാകാം ആ വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് തുടരുമോ അതോ സംഘടന ഒരുമിച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി അതിനോട് ചേർക്കട്ടെ ഒരു മുസ്ലിം ആയി പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മുസ്ലിമിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മറ്റ്
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയോ അല്ല കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെയുള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക രാഷ്ട്രീയം മതം പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും വിശ്വാസം മതവിശ്വാസം പോലെ തന്നെ വ്യക്തിഗതമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല സംഘടന എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പാർട്ടി പരമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അവതാരങ്ങളല്ലോ അത് വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണ് ആ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നിയമപരമായ രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടത്തുള്ളൂ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ നേടാനോ അവർക്കെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സംഘടനയെ ഉപയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല അതാണ് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പേര് മാറ്റുന്ന കാര്യം ഇസ്ലാമിക് നാമധാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരി അങ്ങനെ ഒരു നാമമില്ല മത ഈ ചില ഭാഷകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെയുള്ളൊരു ധാരണ അറബി ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അറബി ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പിന്നെ ഇസ്ലാമിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നൊക്കെയാണ് കാമസൂത്രക്ക് ഇസ്ലാമിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് മീൻസ് സോറി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇസ്ലാമിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അറബിക് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അറബിക് പേരുകളാണ് അറബിക് പേരുകൾ ഇസ്ലാം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്തിന് മുൻപുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കൊക്കെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പല പേരുകളും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ സോ കോൾഡ് മുസ്ലിം പേരുകളായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അത് ജസ്റ്റ് അറബിക് പേരുകളാണ് വിശ്വാസം വേറെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തന്നെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നിരിക്കെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പ്രസക്തി കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പേര് മാത്രമല്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വേറെയും കുറേ മതചിഹ്നങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷനാണ് വേണ്ടത് മതം ഒരാൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് മാത്രം മാറ്റിയുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതുപോലൊരു ഇതിൽ പറയേണ്ടതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അതിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേര് മാറ്റാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വേറെയും ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതും എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നടന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് മൊത്തത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ആവശ്യം അത് മതം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മതം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മതം ഒരാളുടെ മേൽ ചാപ്പ കുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിനെ വിശദമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അത് എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ആ സാധനം പോവും തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എന്താണെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അവരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളം കേരള നമ്പർ വൺ എന്ന് പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അതെല്ലാം അങ്ങനെ ആയത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചില കാര്യങ്ങൾ വിഷനോട് കൂടി കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്തത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ധരിച്ചു വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അവരെത്രമാത്രം പുരോഗമനം കൈവരിക്കുന്നു അവരെത്രമാത്രം ഒരു പൗരബോധത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാ
എക്സ്മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ മതം വിടുന്ന ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായ സെക്യുലറിസത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് മതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മത നേതാക്കൾ പോയി കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഒരു അനുവാദത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം നിലപാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരാവാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മതത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എതിർപ്പുകളെല്ലാം അത് നമ്മൾ കൂട്ടമായി സംഘടിച്ചു കൊണ്ടും നമ്മൾ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ പറയുന്നതോടു കൂടി അത് അവസാനിക്കും അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കാ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത്തരം എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഒരുപാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം അതിൽ സെക്യുലറിസം ഒരു വലിയ വിഷയമായി വരാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എത്തരത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നിലവിലുള്ള മതസംഘടനകളായിട്ടോ മതങ്ങളായിട്ടോ ഒരു ഒരു ദൂരം പാലിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളടുത്താണ് ഇനിയുള്ള ഒരു വലിയ ചർച്ച അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു തുടക്കമൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഇന്ന പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പാർട്ടികളിലെല്ലാം കൂടുതലും സെക്യുലറിസം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളായി മാറണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഇസ്ലാം മതം വിട്ട് പുറത്തു വന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർക്കുമ്പോൾ ജാതിക്കോളം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഘ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല അത് ഇന്ത്യ വ്യക്തിപരമായാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എത്ര പേരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ജാതിക്കോളം ഉണ്ട് ഇസ്ലാം മുസ്ലിം അവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യും ഈ നിലവിൽ അവിടെ നമുക്ക് ജാതി ഇല്ല മതമില്ല എന്ന് എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാം ഇത് കേവലം ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല എക്സ് മുസ്ലിമിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ മതം തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങളാണോ അത് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ ജാതി മതം തീരുമാനിച്ചത് തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ഇത്രയും വർഷം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല പറ്റിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഞാൻ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരാനുകൂല്യം ഒരു സംവരണമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരാനുകൂല്യവും മതത്തിൻ്റെതായിട്ട് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സംവരണം പോലെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യമാണെങ്കിൽ അതിന് ആ വ്യക്തിയുടെ മതം ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുൻപ് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മതം നോക്കിയിട്ടല്ല ചില വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ആ മതങ്ങളുടെ പൊതുവിലുള്ള അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സംവരണം വേറെ വിഷയമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മതം പരിഗണിച്ചിട്ടല്ല അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ മതം പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അവിടെയും ആ കുട്ടിയുടെ ജാതിയും മതവും പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും നിയമപരമായിട്ടില്ല നിലവിലുള്ള പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പൗരനും അവൻ്റെ മതം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ മത അവനൊരു മതത്തിൽ ചാപ്പയടിച്ച് വളർത്തപ്പെടുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് മതം മാറാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ട് അങ്ങനെ മതം മാറുമ്പോഴുള്ള സംഘർഷത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മതം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മക്കൾക്ക് അവർ മുൻകൂർ ഒരു മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല സ്വതന്ത്ര ചിന്തയും ഒരു മതമായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയോ പേപ്പറിൽ എഴുതേണ്ടോ കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നിലവിലെ സംവിധാനത്തിൽ രാജ്യത്ത്
സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയൂ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് മതം വിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു എന്താണ് എക്സ് മുസ്ലിം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ചെറിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ആ കുട്ടികൾ അവരുടെ വളർച്ചയും അവരുടെ അറിവും അവരുടെ വായനയിലൂടെ അവരാർജിക്കുന്ന അറിവും മതത്തിൻ്റേതായിട്ട് ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അറിവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം ഉണ്ടാവും അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ ആ മതം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനും കാലഘട്ടത്തിനും യോജിച്ചതാണോ ആ മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും നിഷ്ഠകളും എനിക്കോ ഈ സമൂഹത്തിനോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതല്ല എന്നൊരാൾക്ക് തോന്നിയാൽ അയാൾ മതം ഉപേക്ഷിക്കും സിമ്പിളാണ് ആ കാര്യം അങ്ങനെ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സംഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വിശ്വാസമാണ് അതിനകത്ത് കടന്നു വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ഒ ബി സി സംഭരണം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ദളിതുകൾക്ക് സംഭരണമുണ്ട് അങ്ങനെ പല മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സംഭരണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംഭരണം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആ സംഭരണം കൈപ്പറ്റുന്ന ആൾ അയാൾക്ക് ആ സംഭരണത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നത് അയാൾ വിശ്വ ആ മതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസ സംഹിതയിലോ അയാൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നടന്ന് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി കണക്കാക്കിയിട്ടോ അല്ല അതൊരു സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പോലെയുള്ള മതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതം പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ നില നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു സെക്യുലർ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതരാഷ്ട്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ നമ്മൾ എടുക്കുക അവിടെ അവർ പറയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരം ടാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ചും പറയും ഒന്ന് ജിസിയെ കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ജിസിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊരു ഉന്നതമായ ഒരു 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 പരിവേഷവും ജിസിയ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുറവുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മതരാഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവരണമോ ആനുകൂല്യമോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരു കൂട്ടരെ ഉന്നതരായിട്ടും ഒരു കൂട്ടരെ നിന്ദ്യരായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു വിഭാഗീയതയാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സെക്യുലർ സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംവരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വേർതിരിവുകൾക്കല്ല അതൊരു ഇക്വിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് അധസ്ഥിതരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരാനും അതുപോലെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും അത്യന്തികമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയരാനെല്ലാം കാരണമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില സംവരണങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾ സംവരണം കൊടുക്കുന്നു അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയൊരു കാടൻ സ്വത്വം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ സത്വത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി അവരെ കൂടുതൽ പൊതുരംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അവരെ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് സാധ്യമാണെന്ന് അവർക്ക് ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അമ്പത് ശതമാനമേ പാടുള്ളൂ എന്നല്ല ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം ഇനി അടുത്ത വർഷത്തെ നമ്മുടെ എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിയും പത്ത് പേരും പത്ത് ഭാരവാഹികളാണ് പത്ത് പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകളാകാം ഇതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം നിർബന്ധവും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഒരു അവസരവുമാണ് ഇതുപോലെ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മതം മാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ വിശ്വാസം മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ
പല ആളുകളും മതം മാറിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം ആശയങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് അലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ നേരുന്ന റേസിസമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലിക്ക് മതം മാറാനുണ്ടായ പ്രേരണ അങ്ങനെ ഏതൊരു കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് കൂടിയാണ് പൊതു സമൂഹം കേ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യങ്ങളിൽ മതത്തെ പരിഗണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വശം കൂടിയുണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നമുക്ക് ഭരണ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള രീതിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ആ ചോദ്യം വരുന്നത് കാരണം അവിടെ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ മതം വിട്ടത് ഇസ്ലാം മതം അനുവദിച്ചിട്ടല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതം അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മതം വിടാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ മ ഉള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ മതം വിടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നമ്മുടെ അബ്ദുൾ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടി ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവിനകത്ത് കിടക്കില്ലായിരുന്നു ഇസ്ലാം വിമർശിക്കുകയും മതം വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇസ്ലാം മതം അനുവദിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ആ ഇസ്ലാം മതം ബേസ് ചെയ്ത് ഉള്ള കൺട്രീസ് ലൈക്ക് യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മതം വിടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മതം വിടുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ മതം വിടേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം അനുവദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മതം വിട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ എഴുതി വെച്ച ഒരു ഭരണഘടന നിലവിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിന്ന് മതം വിട്ടാൻ വിടാൻ പറ്റുന്നത് അത് അതല്ല ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഭരണഘടനയും ഭരണ സംവിധാനവും ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും തല കാണത്തില്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി വെച്ച അത് നിലവിലുള്ള ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കറിനോടും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനാണ് ഞങ്ങൾ നന്ദി നന്ദി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കർത്തവ്യം കൂടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്ലോസുകൾ മാറ്റപ്പെടാതിരിക്കുകയും ആ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ സം ഇത് സെക്യുലർ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആ കർത്തവ്യം നമ്മളെപ്പോഴും മുൻ എന്താ പറയുക മുന്നോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം താങ്ക് യു ഒരു ചെറിയൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ രീതികൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെ തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അത് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അതുപോലെ പല ആളുകളുടെ പേരുകൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു രീതി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഹദീസിലേക്കോ പ്രമാണങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേനസീർ ബൂട്ടയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് ഇവിടെ ഭരണരംഗത്തേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതം അനുശാസിക്കുന്ന നിയമത്തെ പച്ചയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിച്ച് തന്നെയാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മതത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം പറ്റിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മതത്തിന് ഒരിക്കലും വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം കൂടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിരിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തായാലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു മണി ഒന്നര വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവൻ്റ് ഒന്നര കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക്
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു ഒരു അറേബ്യൻ പേര് സ്വീകരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു എയർപോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് ഞങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥകൾക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് മുസ്ലിം എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന നമ്മളിവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയൊന്നല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആധുനിക മാനവികത ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെയും സൗഹൃദത്തോടെയും ജീവിക്കുക ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു 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 ലക്ഷ്യം കൂടെയാണ് എക്സ് മുസ്ലിം സഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇസ്ലാം അത് ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഊര് വിലക്ക് മഹല്ല് വിലക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അപ്പോൾ ഇസ്ലാം അത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ കസിൻസിൻ്റെ കല്യാണം എന്നെ വിളിക്കരുത് എന്നും അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലത്തെ ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അവസ്ഥ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്നലെ വിവാഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാവും മാൻസി എന്നാണ് പേര് ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ ആ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനെ പള്ളിയുടെ കബറിൽ കബസ്ഥാനിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ ആ കുട്ടീനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം പീഡിപ്പിച്ചിട്ടും ഒരു ഒരു ഒരാളെ മാനസികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ തകർക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം തകർക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം കൾട്ടായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് എക്സ് മുസ്ലിം എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇവിടെ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെയും കൂടെ സഹായവും സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയാമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നന്ദി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ പല രീതിയിലും അത് സാമ്പത്തികമായിട്ടായാലും അതേപോലെ തന്നെ മോറൽ സപ്പോർട്ടായാലും ആ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ള കുറേ വ്യക്തികളുണ്ട് ആ വ്യക്തികളോടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയാനുള്ളത് അത് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയുടെ പേരിലും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് പേര് മാത്രമല്ല ഇത് കൂടാതെ ഒരു അഞ്ച് പേരും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കാലത്ത് തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആയിഷ അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ദിലീപ് ഇസ്മായിൽ അതേപോലെ തന്നെ ദിലാന റൌഫ് അതേപോലെ ഫൈസൽ സി കെ അതേപോലെ തന്നെ ഷെറിൻ ഇവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി പറയാനുണ്ട് കാരണം അത്രയധികം ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മീഡിയാസ് മീഡിയാസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയുടെ പേരിലും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമുക്ക് ഞങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും എന്ന് ഊർജ്ജവും ഇതൊക്കെ സ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയുടെ പേരിലും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗസ്റ്റുകളായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള പലരും ഉണ്ട് അവർക്കും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരളയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി പറച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയൊന്നും കൂടുതലില്ല